ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யுவாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சப்போட்டா பழத்தில் கேசரி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சப்போட்டா பழ கேசரி செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னங்கிறது டிஸ்பிளேயில் ஷோ பண்ணியிருக்கிறேன் தேவைப்பட்டால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கேசரி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கீ விடுறேன் கீ மெல்ட் ஆனதும் திராட்சை முந்திரி போட்டு வறுத்தெடுத்துக்கோங்க திராட்சை முந்திரி பொன்னிறமாக வறுபட்டதுக்கப்புறம் வேறு பிளேட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் வறுத்த திராட்சை முந்திரியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு கப் வெள்ளை ரவைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டு கொதிக்க விடுங்க தண்ணி ஒரு ஸ்டவ்வில் காயிட்டோ இன்னொரு ஸ்டவ்வில் ரவை வறுத்துக்கலாம் திராட்சை முந்திரி வறுத்த அதே பேனில் மீதி இருக்கிற நெய்யில் ஒரு கப் வெள்ளை ரவை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வெள்ளை ரவை வறுக்கும்போது கேஸ் சிம்லியே இருக்கணும் ரவையை நெய்யில் வறுக்கிறப்ப நல்ல மனமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தண்ணி ஊற்றுறப்ப கட்டி சேராமல் இருக்கும் ரவையை அடிப்பிடிக்காமல் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் ரவை பொன்னிறமாக வறுபட்டதோ கொதிக்க வச்ச தண்ணி ரெண்டு கப்பை இதில் ஊற்றுறேன் ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணதோ கைவிடாமல் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும் ரவை நல்லா வெந்ததோ ஒரு கப் சக்கரை ஆட் பண்ணுறேன் வெள்ளை சக்கரைக்கு பதிலாக கரும்பு சக்கரை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட்டி சேராமல் நல்லா உடச்சி விட்டு கிளறுங்க பொடியாக நுணுக்குன ஏலக்காய் மூணு அதோட அரைச்சி வச்ச சப்போட்டாவையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபுட் கலர் தேவைப்பட்ட யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இங்கே ஃபுட் கலர் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை ரவை ஆல்ரெடி நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டி கெட்டியானதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட்டாக கீ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் கீ ஊற்றுறனால கொஞ்சம் நல்லா மனமாகவும் சைனிங்காகவும் இருக்கும் நீங்கள் தேவைப்பட்ட யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வேண்டாம் கடைசியாக நெய்யில் வறுத்து வச்ச திராட்சையும் முந்திரியும் இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் அவ்வளோதான் டேஸ்டியான சப்போட்டா கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யுவாஸ் கிச்சன் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங